கலவாணி சிரிக்கி அப்படிங்கிற இந்த படத்தில் நான் ஹீரோவாக பண்ணியிருக்கேன் என் கேரக்டர் நேம் மருது இந்த படம் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வில்லேஜ் பேஸ்டு சப்ஜெக்ட்டு எனக்கு ஆப்போசிட்டாக வந்து அஞ்சு கிரீத்தி அப்படிங்கிறவங்க பண்ணியிருக்காங்க அவங்க ஏற்கனவே சென்னையில் ஒரு நாள் டூ அப்படிங்கிற படத்தில் பண்ணியிருந்தாங்க இது ரெண்டாவது படம் நான் இதுக்கு முன்னாடி பள்ளி பருவத்தில் அப்படிங்கிற ஒரு படத்தில் ஒரு சின்ன கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் இதுவுமே எனக்கு ரெண்டாவது படம் டேரக்டர் வந்து ரவி ராகுல் சார் எங்களுக்கு படத்துக்கு ஷூட்டிங் போகிறதுக்கு முன்னாடியே என்னென்ன பேசணும் என்ன பண்ணணும் எப்படி எங்களோட ப்ரொனன்சியேஷன் இருக்கணும் எல்லாமே எங்களுக்கு நல்லாவே சொல்லிக் கொடுத்தாரு ஸோ அது ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு போகும்போது எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ராணா கிரியேஷன்ஸ் நமச்சிவாயம் சார் இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு ஆப்போசிட்டாக திவாகர் அதுக்கப்புறம் சங்கர் கணேஷ் இப்படி நிறையா பேர் நடிச்சிருக்காங்க திவாகருங்கிற பையன் வந்து இப்போ தான் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகியிருக்காரு அவர் வந்து ஒரு வில்லன் ரோல் பண்ணியிருக்காரு ஸோ எனக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ரோல் தான் ரொம்ப ஆசையாக இருந்துச்சு பட் அது வந்து கொஞ்சம் யங் ஏஜாக வேணும் சின்ன பையனாக வேணும் அப்படின்னு நல்லா பண்ண முடில அது இல்லாமல் ரொம்ப அருமையாக கிராமத்தில் நடக்கிற ஒரு கதை இது காதல் கதை மியூசிக் வந்து தருண் ஆண்டனி சார் பண்ணியிருக்காரு மூணு பாடல் வந்திருக்கு ரொம்ப அருமையாக வந்திருக்கு பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு கோத்தகிரி அதுக்கப்புறம் எடப்பாடி பவானி இப்படி ஈரோடு சுற்றி நிறைய இடத்துல இந்த படத்தை ஷூட் பண்ணோம் டுவேர்ட்ஸ் கிளைமேக்ஸ் போகும்போது ஒரு சீக்வல் ஸ்டண்ட் ஒன்று பண்ணியிருக்கோம் அது வந்து ரொம்ப அருமையாக பேசப்படும் ரொம்ப எஃபர்ட் எடுத்து எல்லாருமே இந்த படத்தில் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் வர அக்டோபர் அஞ்சு இந்த படம் திரைக்கு வருது நீங்கள் எல்லோரும் கண்டிப்பாக தேட்டருக்கு வந்து இந்த படத்தை சப்போர்ட் பண்ணணும் இந்த யங் டீமை வந்து நீங்கள் எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் நிறையா படங்கள் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு எங்களுக்கு இருக்குது இந்த படத்தில் வந்து நான் மருது அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் ஊரில் ஒரு பெரிய குடும்பத்தில் இருக்க ஒரு பையன் ஸோ என்னோட மாமா பொண்ணு என்னோடய அக்கா பொண்ணு தான் வந்துட்டு இந்த பொண்ணு ஹீரோயின் கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ சின்ன வயசுலே நம்ம ஏரியாவில் எல்லாமே தாய்மாமன் எவ்வளோ பாசமாக இருப்பாங்க ஸோ அந்த பொண்ணு நமக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லி ஊரில் எல்லாருமே பேசி வச்சுருப்பாங்க ஸோ நானுமே நம்ம அந்த பொண்ணை தான் கல்யாணம் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் செஷனில் இருக்கும் இப்படி இருக்கும்போது நடுவில் இன்னொரு ஒரு டா டாக்டர் கேரக்டர் வரும் ஸோ அந்த பொண்ணு அந்த பையனை லவ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இன் பிட்வீனில் இதெல்லாம் தாண்டி நான் அந்த பொண்ணை கல் கல்யாணம் பண்ணணும் இல்லை எனக்காண்டி அந்த பொண்ணு வெயிட் பண்ணிச்சா அப்படிங்கிறது தான் அந்த படத்தோட கதை டப்பிங் நான் தான் பண்ணியிருக்கேன் இந்த படத்தில் டப்பிங் பண்ணுறது வந்துட்டு எனக்கு நடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ ஒரு ஆர்வமும் ஒரு ஒரு ப்ளஸண்ட்டும் இருந்துச்சோ டப்பிங்லேயும் அதே மாதிரி இருந்துச்சு நான் நடிக்கிறத விட டப்பிங்கில் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ணேன் ஏன்னா நம்ம ஒரு ஒரு கேரக்டரைசேஷன் வந்து விஷுவலாக பண்ணும்போது பண்ணிடுறோம் நம்மளோட கோ ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க எல்லாரோடையும் சேர்ந்து நம்ம நடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ஸோ டப்பிங்னு வந்து பார்க்கும்போது நம்மளை மட்டுமே நம்ம உள் வாங்கிட்டு நம்ம என்ன பிரதிபலிக்கணுமோ அதை மட்டும் தான் பண்ணணும் ஸோ டுவேர்ட்ஸ் கிளைமேக்ஸ் பண்ணும்போது நான் டப்பிங்கில் வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி நம்ம என்ன கண்டென்ட்டுக்குள்ளே இருக்கும் அப்படிங்கிற புரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணேன் ஸோ எனக்கு இந்த படத்தில் டப்பிங் பண்ணது வந்து எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு புது அனுபவம் ஆகிடுச்சு விஷுவலைசேஷன் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க எல்லாரும் திரைக்கு வந்து இந்த படத்தை பார்த்து சப்போர்ட் பண்ண